பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்க முடியும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க நமக்கு <laughs> 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 அவசரப்படாதீங்களோட்டி <laughs> வேலைக்காரங்களுக்கு சமமான என்ன நீ விரும்புறது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு <laughs> கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 
அப்பாவு கூட சந்தோஷமா இருக்கும் பாருமா நாம வேல்யூவான மனுஷங்க நம்ம யோசனைங்க கூட வேல்யூபிளா இருக்கணும் யோசனையில இருக்க வேண்டியது வேல்யூ இல்ல சுயேட்சையா இருக்கணும் ஏழு மலை மேல இருந்து வைர கிரீடம் வச்சுக்கிட்டு நித்திய கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற அந்த கடவுளுக்கு இருக்கிற மதிப்பு நடுவீதியில மரத்தடியில இருக்கிற கடவுளுக்கு இருக்காது நீங்க ஏதோ சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அதை நேரடியா சொல்றீங்களா இல்ல என்ன சொல்ல சொல்றீங்களா தேர்ந்தெடுத்தாங்க <laughs> உங்க முடிவை நீங்களே யோசிச்சுக்கங்க அம்மா உங்க மூக்கு கொடு ஒரு குச்சியால காது கொடிய சொல்றாங்க எங்க வம்சத்துல மூக்கு வியாதி இருக்கிறதுனால நான் கொடைய சொல்றேன் எங்க வம்சத்துல காது வியாதி இருக்கு அதனால நான் கொடைய சொல்றேன் அது நடக்காது கிழிச்சிடுவேன் நீ என்னோட வருவல்ல இங்க எதுக்கு இருக்க வெளியில போ பொண்டாட்டியோட பேச வெளியில போ ஆமா நான் இல்லாதப்போ வேலை காரணோட உனக்கு என்ன வேலை அறை எல்லாம் ஒட்டடியா இருக்குது சுத்தம் செய்யலான்னு இல்ல அதான் ஒட்டரை கம்பு இருக்கு இல்ல அது நியாயமா இருக்கா உனக்கு இதுல என்ன நியாயங்க நீ வெளியில போ வெளியில <laughs> 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 போனீங்க திரும்பி வர வரையில இதை ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டே நான் சாவனுங்களா அப்ப இத கூட உள்ள தந்திருந்தா நீங்க வெளியில வரும்போது அவங்களே உங்களுக்கு தருவாங்கல்ல பாரு உங்க போலீஸ்காரங்க பிடிக்கிறது எங்களைத்தான தவிர எங்க பிசினஸ் செய்யல நாங்க உள்ள போனமே தவிர ரச ரச எங்க பிசினஸ் உள்ள போக கூடாது சுத்தமா இந்த தொழில விட்டுட்டு ஒரு சினிமா ஆக்டராவோ ஒரு லீடராவோ ஆயிட்டா உட்காந்து திங்கலா இல்லையா நான் அப்படி ஆயிட்டா அப்புறம் உனக்கு யாரு வேலை தருவாங்க இந்த திருடம் பிறந்தது உங்க போலீஸ வாழ வைக்கிறதுக்காக கையெடுங்க தம்பி உத்தியோகம் போயிரும் பாருங்க தம்பி உங்களுக்காக வந்தவங்க எல்லாரும் என்கிட்ட லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க பார்ட்டி செக்ரட்டரி சிரஞ்சீவி எம்எல்ஏ ராமதுரை எம்பி முரளி டபுள் செவன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் பத்து நாள் ரெஸ்ட் அப்புறம் தான் லிஸ்ட் ஜெயில இருந்து விடுதலாயிட்டேன் யாருமே இல்லையே என்ன சொல்றதுடா ராசா அந்த ரகுபதி இங்க சினிமா கொட்டா கட்ட போறானா அதுக்காக நம்ம ஆளுங்க எல்லாரையும் காலி செய்ய வச்சு தெருவுலையும் ரோட்லயும் நிறுத்திட்டான் நான் தான் வீடு வாசல் இல்லாதவன் உனக்காக அஞ்சு நாளா சரியான சாப்பாடு இல்லாம இந்த இடத்துலயே உட்கார்ந்துருக்கேன் இங்க அவன் சினிமா கொட்டா கட்ட போறானா அவன் உருப்படுவானா ஜெயில இருந்து வந்ததும் நமக்கு நல்ல பிசினஸ் கிடைச்சது நீ வருவேன்னு மேல கடை தொடர்ல ஒண்ணு அடிக்கிறதுக்கு ஆளுங்களை வச்சிருக்கானா 
ஆளுங்களை வச்சிருக்கா அங்கேயே போ
நான் ஒரு கமலாலயத்துல எனக்கு நீ கிடைச்ச நாள்தான் நீ பிறந்த நாளு என்ன பார்த்து கிழவான்னு சொன்ன மாதிரி தெரியுது அதனால ராசாமி எடுத்துக்கிட்ட இன்னைக்கு பிறந்த நாளை கொண்டாடு எனக்கு அது கூட பிறந்த நாளு நான் உன் மாறல சாஞ்சு மடியில செத்தனா போதும் எல்லாரும் <laughs> சுத்திட்டு இருக்கான் 
நீ ஒரு பஞ்ச பராலினா உன்ன விரும்புவானா கமல் டெல்மி நினைக்கிறேன் தொழிலாளியாவே <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்பா இனி நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்குவாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல அதனால அவரோட இருந்த உறவை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இனிமே உங்க வீடு தான் என் வீடு என்ன நீ பேசுற அவர் ஆஸ்தி அவர் அந்தஸ்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்குங்கிற எண்ணத்துல அது எதுவும் வேண்டான்னு எடுத்து சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு நான் வந்துட்டேன் நீ ஆஸ்தி வேண்டான்னு வந்தது தப்புன்னு நான் சொல்லல நீ வேண்டாம் வந்துட்டு அவர் என்ன அவர் சொல்லு அதுல அவர் தனி மனிதர் ஆஸ்தி மத்தவங்க கைக்கு போய் உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் நீயும் லட்சியங்களை நம்புறவ ஆஸ்தி உன்கிட்ட இருந்தா ஏழைங்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் உதவி செய்யலாம்ல லட்சியங்களை நிறைவேற்றுறதுக்கு அப்பா ஒரு ஆஸ்தி தான் தேவையா கோவிந்த் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உழைச்சா சாதிக்க முடியாதா எப்ப இருந்தாலும் நான் உனக்கு சொந்தம் நீ எனக்கு சொந்தம் அதுக்குள்ள ஏன் அவசரப்படுற சுஜி இந்த முக்கியமான காரியத்தை லேட் ஆக்க கூடாது இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போய் நம்ம கல்யாணம் செஞ்சுக்கோ இவ அவங்கிட்ட போயிட்டா மட்டும் அவன் எனக்கு மாப்பிள்ளை ஆயிடுவானா இந்த ஊர் மயானத்துல இன்னும் ரெண்டு நாளைக்குள்ள அவனை சாம்பராக்கிறேன் இது என்ன பல்படு பப்ளிக் சிட்டியான மாடியில இருந்து கத்துறீங்க டேய் என்னடா அது ஒரு துவாரத்துல வைக்க வேண்டியது இன்னொரு துவாரத்துல வைக்கற அதுல விஷயம் என்னன்னா <laughs> 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 என்ன வேணும் நீ கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம் உனக்கு பணத்திமுறு உச்சன் தலைவரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனா என் வீட்டுக்கு ஓம் வேலை விஷயமா வந்திருக்க என் எதிரில் நீ ஒரு பிச்சைக்கார மரியாதையா அந்த பணத்தை எடுத்து என் கை மேல வச்சு மன்னிக்கணும்னு கேளு கேளு சாரி வாங்க மறுபடி அவங்க சந்திக்க கூடாது சந்திப்பாங்க ஆனா காதல் பத்தி பேச்சிருக்காது நீதானா ரகுபதி பொண்ணு சுஜாத லேபர் லீடர் கோவிந்த் இல்ல அதற்கிட்ட நீ யாரு அடுத்தவங்க விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிறதனே தவிர என் விஷயத்த அடுத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு தான் ஆபத்து நீ இந்த பொண்ணை விரும்புறிய உனக்கு இதுக்கு அந்த விஷயம் சின்ன பிசினஸ் இருக்கு உங்களோட எங்களுக்கு பிசினஸ் என்னடா போட வழிய வாடி எங்க 
எங்க கூட்டிகிட்டு போறனோ அங்க விடுப்ப <laughs> இது நான் இருக்கிற வீடு இனி இதுதான் ஓம் வீடு தராசு கடியில புளிய வச்சு நிறுத்தான ஒரு மளிய கடைக்காரன வதச்சு எடுத்துக்கிட்ட இந்த வீட்ட இங்க இருந்து தப்பி போறான நீ முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா உன் உயிர் போயிடும் இந்த சேரி பூரா ஏன் சாம்ராஜ்யம் அந்த மனுஷங்கள் ஏன் சேனை இங்க மரஞ்செடி காத்துல அசையணும் மனுஷங்க தண்ணி குடிக்கணும் என் பர்மிஷன் வாங்கணும் மட்டும்ப <laughs> காலையிலோட்டி அப்ப அவங்க கண்ணுல தூசி விழுந்துருச்சுங்க உனக்கு விழல என்னங்க சினிமாவுக்கு அனுப்புறேன் நீங்க கண்டிப்பா அனுப்புறேன் அமெரிக்காவில இருந்து புது மீட்டர் வரப்போதுதான் வேத்து ஆம்பளைங்க பொண்டாட்டி மேல கை வச்சா உடனே புருஷன் பாக்கெட்ல ஒரு சவுண்ட் வருதான் அது வந்ததும் அனுப்புறேன் அனுப்புறேன்னு சொல்றேன்ல அவன் தான் குப்தாச்சாவ திரிலாரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிரம் ஆயிரம் செலவு பண்ணி கின்னஸ் புக்ல பேர் வரணும்னு ஆசைப்படுறான் அவனுக்கு லேடிஸ் பைத்தியம் கூட உண்டு நீ ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சு ஒரு வெட்டு வெட்டு அவன் கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் நான் கறந்துக்கிறேன் உன் பர்சனாலிட்டி நம்பி தான் அவனை வரவழைச்சேன் வணக்கங்க வாங்க 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 உட்காருங்க நான் சொன்னது இவருதான் நான் சொன்னது இதுதான் என் ஒய்ஃப் டேய் உனக்கு எங்க என்ன வேலை அந்த சுப்பிரமணிய பாட சொன்ன கையாங்க பணத்துக்காக அம்மாவை அவரோட விட்டுட்டு வர்றது ரொம்ப கேவலங்க சுமர அணுகுண்டு செய்யாத வேலையை அழகான பொண்ணு செய்வான்னு ஒரு புஸ்தகத்தில் நான் படிச்சிருக்கேன் அவர் சொல்லிட்டு அதுக்காக எப்படி அம்மாட்டு தனமா நீங்க அவரை பார்த்து அந்த தலையிலேயே அடிச்சுக்குவாரு என்னங்க போரா பாட்டியும் கொடுத்துட்டாரு சரியான ஆள் அவரு ஒரு அடிக்கு வேல கடைசியில நான் தான் ஜெயிச்சேன் கடைசியா போட்டாலும் மண்ண கவனம் நீ வழிவிடு என்னங்க என்னங்க உள்ள இல்லையே அதோ மடைய கண்ணடிச்சு உள்ள வர சொன்னான் தொடப்பத்தால பத்தடி போட்டதுனா பண்ணி ஆட்டம் விழுந்தான் இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரிய வேண்டான்னு இந்த இந்த பணத்தை கொடுத்தான்
Raja, orang kita punya pesan. Hei. Nane warono ni rendah. Bela itu sila, panah ingat. Panah bersih erkati ya. Yang pon ni bintik berliye. Ina aje. Setu pola ya. Ingkar kia? Inga dah erkak. Kudi kita pergi ya. Aku orang rendu pergi um perikkanu nu suniya tawira. Um pon nak kerjutur kuada dan solaliye. Apa ina? Bayi pada ada. Ni anda madri kai dan nalo. Naa anda madri naa hilai. Raja. Yang pon ni ingkar ada bintik anpu. Apa marupadi yang Govind bintik pergi dong? Ni ingkar kita wapade cakari um arah gora ya ni nado. Adu nama bisnes sila. Awang orang rendu perlu unma ya, we perinci tangga orang nambi kena ke wandh ta, nane wong ponna kondo wandh wong nadu vitlan irtu dren. Adu kulla kaka watang katna rasa rasa. Hmm. Raja, wong mele nambi kio da pohre. Yang vit mana maria dia ni pula vici yang kita wapade keno. Mana wong nama dri panakka orang lebeda yang nama dri ayang kita tam badr mai rukon. Ba. Amma, kunci mau di sapa ma? Solar di kiri ma? Yang ikut band ana banda. Apa ni lah solar? Dah dah yang ikut beli lepong ga? Beli lepong ga? Sada ma. பார்க்கிறேன். அந்த பொண்ணு பச்ச தண்ணி குட குடிக்க மாட்டேங்குது அது நால சொல்கிறேன் அது என்னைக்கு சாப்பிடுதோ அது வரைக்கு இந்த சேரியில் யாரும் ஒரு பார்க்க குட தொடக்குடாது பச்ச பிழ்லை இங்கு கத்தி செத்தானும் சரி பாலு குட குடுக்க குடாது புரிஞ்சுதா ஏய் குடி நீ ஒன்னு சாப்பிடாது ஏய் எல்லாரும் பேர சொல்லி பட்டி கரந்து சாவாங்குடா ஏய் எல்லாரும் சாப்பிடாம் பட்டினியா இருக்காங்குடா பச்சப் புள்ளங்கள் பாக்க பரிதாவும் அருக்குடா Kemana anak itu punya depan ada duit terkira? Nama rasa, kereta mana? Sama yang mandor, punya patra mana kundu bayi bintil itu mana? Govind kita ni ada pergi caj, ini ada bila berdiri dengan maya nak lada. Orang apa orang pergi jadi rasa sana? Yang orang apa kereta mana tadi ada? Yang lara orang kodenya pandra? Ada lah ma. Ni ingat mana tapu cepu orang? Apa lagi? Ama, ni ingat dulu dulu senja, warna lalu orang lama marik maten tata. Rasa opati osi caj ini dapat punya ada bude. Punna pati yosi cara sa wadapa. Seri, punna nan tapi kira kira ma. Punni apa tata? Kata re, ini kira hari, nan tunggu kerja ata, anda payah la pergi kira. Nadu hari anak tu kapra yang kita bantu, hidup. Yar kan teri ame, punna kapun seri lembut na beli ati re. Seri. முந்திரி தோட்டத்து மந்தியாட்டாம். இதுக்குடையில்லை, படுத்துக்கா. எப்படு உயர்ந்தாலும். என் சகத் துழியாளி என்னுடை சேந்த இருக்குணங்கருதுதான் என் லட்சியம். இருக்கலா, 
பார்ட்டியில் சேர்ந்த இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் பார்ட்டி செக்ரட்டரி ஆகிறது சாமானியமான விஷயம் இல்லை அதுக்கு காரணம் உங்க உயர்ந்த குணம் நீங்க நீங்க மரியாதை கொடுத்து உங்க கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்க நினைச்சா எனக்கு இந்த பதவி வேண்டாம் உடனே ராஜினாமா செய்யறேன் என் ரத்தத்தை சிந்தி என் சக தொழிலாளிங்க நிம்மதியா நடக்கக்கூடிய சாலையை போட முடிஞ்சா அதுவே போதும் நீங்க எங்க பார்ட்டியில சேர்ந்தது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கு வர்றோம் வணக்கங்க வணக்கங்க சார் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணுதான் குறை உங்க வளர்ச்சியை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்கு சுஜாதா நம்மளோட இல்லாம போனது எனக்கு வேதனையா இருக்கு அந்த ராஜா பலவந்தமா அழுத்துக்கிட்டு போனா சும்மா விடுறதாவது நீங்க உத்தரவு கொடுங்க அவனை அழிச்சிட்டு சுஜாதாவை கொண்டு வரும் யார அழிக்கிறீங்க நம்ம கைய நாம வெட்டிக்கிறதா அந்த வேலை என்னால் ஆகாதா இருக்கிறது லேபர் காலனியில தான் அவசரப்பட்டா ராஜாவை சுத்தி உள்ள மனுஷங்க பூராவும் கெட்டவங்களா ஆயிடுவாங்க என் சுஜிக்காக நான் ஹிம்சையோட தான் போராடுவேன் தொழிலாளர்களுக்காக நானும் சுஜியும் பலியா போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா நம்ம லட்சியத்துக்கு மட்டும் கெட்ட பேர் வரக்கூடாது என் பிரச்சனை என்கிட்ட விட்டுருங்க நீங்க போங்க ஏய் ராசா பச்சை கிளியை கொண்டாந்து கூண்டுல போட்டு எத்தனை நாள் பலவந்தமா வச்சுக்க போறாட்டி பேசுனா பேத்துடுவேன் நம்ம பிசினஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் விடுவேன் அவ கிளியானாலும் சரி புலியானாலும் சரி நீ என்ன செஞ்சாலும் கோவிந்த் கிட்ட என்ன பிரிக்க முடியாது ஏ நீ செஞ்சு வேற உனக்கு வெக்கமாவும் அசிங்கமாவும் இல்ல வாய மூடுறே என்னடி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெருசா லவ் இத்தனை நாளா நீங்க இருக்கன்னு தெரிஞ்சு கூட வந்தானா உன்னை சந்திக்கிறதுக்கு அவனுக்கு தெரியும் இங்க வந்தா கைமா ஆயிடுவான் அவன் ஆம்பளையா இப்ப சொல்லு அவனை கண்டா உனக்கு அசிங்கமா இல்ல எனக்கு வாந்தி வருது என்னடா கிளவா ஆமடா கூட எனக்கு என்ன பேச்சு வர்ற மே ஒன்னாம் தேதி எனக்கு நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருக்கோம் அது நடந்தே ஆகணும் இல்ல என்ன கல்யாணம் பொண்ணோட பேர் என்னவா பகல் பேரு சந்திரகுமாரி ராத்திரி பேரு சூரியகுமாரி பொண்ணோட வயசு என்னவா பத்தொன்பத தாண்டி பத்து வருஷம் ஆச்சுங்க எத்தனாவது கண்ணாலும் முதல் கண்ணாலப்பா எத்தனை பேர் பிள்ளைங்க இன்னும் குளிக்கலப்பா அப்ப என்ன செய்யறான் சாராயிக்கிறது <laughs> 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 நீங்க கள்ளு குடிக்கிறதுக்காக இந்த அலிய எனக்கு கட்ட பாக்குறீங்களா இனிமே இந்த மாதிரி ஒன்பத கொண்டாந்தீங்க என்ன மச்சம் ஏதோ வந்துட்டாங்க என் வீட்டுக்கு வாட்டு குடுக்கலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் என் வீட்டுல புரிஞ்சல் பொம்பளைங்க இருக்காங்க நீ இப்போ கிளவா ஒரு நிமிஷம் தான் ராசா வாங்க கள்ள பால மாப்பிள சார் உங்களுக்கு நான் ஆரத்தி எடுக்கணும் நினைச்சேன் வலுக்கட்டாயமா செஞ்சுகிட்டது கல்யாணம் ஆகாது அது பொம்மலாட்டமா இருக்கலாம் ஒன்னாட்ட குடிச்சிட்டு ஆடுற உங்களுக்கு அர்ஜுன் கிளாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கோ ப்ரொபரேட்டர் வணக்கம் நான் ஷெரீஃப் எஸ் காசிம் கானோட பையன் சார் வணக்கம் என் பேரு கல்பரா நான் ஹோம் மினிஸ்டரோட பொண்ணு உங்க பேன கிட்ட தம்பி ஒரு வாரமா அழைச்சிட்டு போச்சுல உயிர வாங்கிச்சு கூட்டியாந்த உங்க போட்டோவை கத்திச்சு புஸ்தகத்தில் வச்சுக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சுங்க பாருமா நான் ஒரு சாதாரணமான தொழிலாளி பெரியவங்களும் மேதைகளும் சொல்ற வழியில நடக்கிறத தவிர நான் எதுவும் பெருசா சாதிக்கல நீ ஒரு வயசு பொண்ணு இப்படி வெளியில சுத்தினா நல்லா இருக்காது நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சரி பெரியவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க நீ அப்படி வெளியில உட்காருமா கூப்பிடுறேன் சரிங்க இத்தனை பேர் பெரியவங்க என்னை தேடி வந்திருக்கீங்கன்னா காரணம் என்னன்னு எனக்கு புரியல வெள்ளத்தை சுத்தி எறும்புங்க முக்கியறதுக்கும் வெதை நட்டப்புறம் செடி துளிர் விட்டு முளைக்கிறதுக்கும் பெருசா காரணம் என்ன இருக்குங்க நம்ம ஸ்டேட்ல உள்ள ஃபேக்டரி ஓனர்ஸ் எல்லாரும் ஸ்டேட் வைட் மீட்டிங் போட்டு உங்களை பத்தி பேசி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கோம் என்ன அந்த தீர்மானம் உங்க வருங்காலம் சீக்கிரம் ரொம்ப பிரைட் ஆக போகுது மக்களுக்கு உங்க மேல உள்ள கிளாமர் அதிகமாக போகுது பாத்தீங்களா அந்த பெண்ண 
இந்த வருஷம் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் போறாலும் உங்க கைக்குள்ள வந்துடுங்கிறது எங்க நம்பிக்கை பிளீஸ் எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்ல என் தொழிலாளர்களுக்காக நான் வாழ்ந்தா போதும் நீங்க போய் லேபர் யூனியன் ஆபீஸ்ல இருங்க நான் வர்றேன் சரிங்க என் மேல உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை வானத்துல கோட்டை கட்டுறது எனக்கு பிடிக்காது வானத்துல இல்லைங்க இது நடக்கப்பட உண்மை அதனால நம்ம பணக்காரவர்கள் என்னைக்கு உங்களுக்கு துணையா இருக்குன்னு நாங்க சொல்றதுக்காக வந்திருக்கோம் நீங்க உங்க அரசாங்கத்துல எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எங்க லாபத்துக்கான சட்டங்களை வகுத்தா சரியா போயிடும் அது மட்டுமல்ல தொழிலாளிகளோட கடிவாளங்கள் கூட உங்க கையில இருக்கு நீங்க எங்களுக்கு பயன்பட்டு அவங்க எங்க காவடியில கிடக்கிற மாதிரி செஞ்சா உங்க அரசாங்கத்தை தங்க கோட்டையாக்குறோம் எங்க நிறுவனங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடத்துறோம் நினைக்கிறீங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 நாங்க மட்டும் வராம போயிருந்தா இன்னேரம் தூக்கு போட்டுட்டு செத்து போயிருக்கோம் அந்த பொண்ணு ஆனாலும் ஒரு பொண்ணை கஷ்டப்படுத்துறது நல்லது இல்ல பாவம் படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப வேதனை இருக்கு விட்டுடுறா விட்டுடுறா அவ தூக்கு போட்டுக்கிறாளோ கிணத்துல குதிக்கிறாளோ பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் வாய திறந்தா பல்ல உடைச்சிடுவேன் நமக்கு புத்தி இல்லைனாலும் கூட எதையாவது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல யாராவது சொல்றதையாவது கேட்கணும் ரெண்டு இல்லாத உன்னா டாலு மிருகத்துக்கு சமம் ஆமா நான் மிருகம் தான் சாவுல இருந்து தப்பிச்சுட்டு வருத்தப்படுறியா உன்ன நான் தூக்கல போடுறேன் இப்ப சொல்லு நீ தோத்து போனியா நான் தோத்து போனா உன் சாவு செய்திய யாருக்கு சொல்லணும் உன்னை பெத்த பணக்கா நீ காதலிச்ச சுப்பனக்கா சொல்லு நான் செத்துட்டா அந்த விஷயத்தை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் நான் சாகரத்துக்கு முந்தி நான் கோவிந்துக்கு வேண்டியவளா செத்தேன்னு சொன்னா போதும் மனசில்லாத மனுஷன்னாலும் என் மனசில் உள்ள வேதனை அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் நம்புறேன் இதை விட வேற எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்ல கோவிந்த் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்பாவை கூட தெரிஞ்சிருச்சு கலாட்டா ஆகிறதுக்கு முந்தி நானே சொல்லணும் இருக்கேன் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு உங்க அப்பாவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் தான் இதை செஞ்சேன் ஏ நான் பார்ட்டி செக்ரட்டரி அவர்தில் உங்க அப்பாவுக்கு இஷ்டம் இல்லை என்னை கீழே இருக்கிறதுக்கு மேல் வர்க்கத்தோட சதி செய்கிறாருன்னு தெரிஞ்சது உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லு என்னை இறக்கிறது இல்ல நான் மேல போறதுக்கு வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிக்கும் உங்க அப்பா தான் ஏற்பாடு செய்யணும் என் நாட்டு அரசியல்வாதிக்கு உன் நாட்டு சென்டிமெண்ட் கிள்ளி போடுறது சாதாரண விஷயம் எனக்கு பார்ட்டி சேவையை தவிர வேற லட்சியம் கிடையாது உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லு என் மேல அதிக பாரம் சுமத்த வேண்டாம் போயிட்டு நீ ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்றேன் கோவிந்த் இவங்க அப்பா கொடுத்த கூலிக்கு என் பிசினஸ் முறையில் இந்த பொண்ணை உங்ககிட்ட இருந்து கொண்டு போய் மனசமாத்தி <laughs> 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 
இவன் ரொம்ப வேடிக்கையானவன் சுஜி நீ அன்னைக்கு என் கிட்ட தான் இருக்கணும்னு வந்த ஆனா இவனோட போயிட்ட போகட்டும் அங்கேயாவது தங்கிடுவேன்னு நினைச்சேன் திரும்பி என்கிட்டயே வந்துட்ட இது பொம்மலாட்ட மாதிரி இருக்குல்ல அதெல்லாம் எங்க அப்பா செஞ்சது செஞ்சது யாரா இருந்தாலும் நீ ஒரு ரவுடி வீட்டுல பத்து நாள் தங்கி இருந்திருக்க முதல் நாள் அவன் பலவந்தம் பண்ணிருக்கலாம் ரெண்டாவது நாள் நீ சக்தி எழுந்திருக்கலாம் மூணாவது நாள் இருந்து சந்தோஷமா மாறி அவனோட உறவு கொண்டிருக்கலாம் இந்த வண்டு தேனை குடிச்சு முடிச்சதும் உன்ன வெளியே தள்ளி இருக்கலாம் இந்த காளி பயலோட சேர்ந்து காதல் நாடகம் ஆடி என் கழுத்துல உட்காரணும்னு வந்திருக்க அப்படிதானே வாயமூட இப்ப சமூகத்துல எனக்கு ஒரு கௌரவம் ஒரு பாட்டில பெரிய பதவி இருக்கு ஒரு அடியால் ராஸ்கல் கெடுத்து கைவிட்டவள இன்னொரு வாட்டி அந்த தப்பான வார்த்தையை சொன்ன ரத்தத்தை குடிச்சிட என்னடா பாரு இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லவ அவ ஒன்ன உயிருக்கு உயிரா விரும்புறா தப்பு ஏதாவது இருந்தா அந்த பொண்ணை கொண்டு போனதுனா என்ன எது வேணும்னாலும் செஞ்சுக்க அந்த பொண்ணை ஏத்துக்க பேச்சு அனாவசியம் வழி <laughs> நீ அவங்க கிட்ட கெட்டு போயிருக்கலாம் பத்து நாள் தங்கியிருக்கலாம் அத நான் கேர் பண்ணல ஆனா நீ உங்க அப்பா கிட்ட வேண்டான்னு சொன்ன ஆஸ்தியை வாங்கிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்க உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சி அப்படியும் இல்ல இது என்னடா இத்தனை பாலிசி தெரிஞ்சவன் இவ்வளவு அசிங்கமா பேசுறானேன்னு நினைக்கிறியா ஏ அசல் பாலிசியே இதுதான் அப்படின்னா ஆஸ்தி எனக்கு வந்தா நான் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல போல கரெக்ட் நீ பெரிய மனுஷங்க பட்டியல சேர்ந்ததுக்கு அன்பையும் எனக்கு <laughs> அனாவசியமா <laughs> ஆனா எதுவும் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் இல்ல ஏன்னா தப்பு என்னதுங்கறதுனால பணத்திமுறம் மறந்துட்டு அப்பாங்கறத நினைவு வச்சுக்கிட்டு அவ சொல்றது செய் இல்ல ரச ரசா நான் சொல்றது செய்ய நீ என்ன சொன்னாலும் நான் சொல்றது ஒண்ணுதான் உன் ஆட்டம் பொண்ணுங்க ஜெயிக்கணுமே தவிர பேடி ஆட்டம் தோத்து செத்து போக கூடாது அப்படி தோத்து போயிட்டா உங்க அப்பா நாட்டம் சோதாக்களும் என் ஆட்டம் பொறுக்கீங்களும் ஜெயிச்சிடுவாங்க ஆமா ஜெயிப்பாங்க நாங்க தான் ஜெயிப்போம் வண்டியானத 
எப்படி ஆனது எப்படி நான் செல்லும் பாதை சொல்லையா கடவுளே தண்ணி வண்டியானது எப்படி ஆனது எப்படி நான் செல்லும் பாதை சொல்லையா கடவுளே காந்தி வழியில் போறவனுக்கு சாதி இங்கே கிடையாதா காந்தி வழியில் போறவனுக்கு துன்பம் என்பது கிடையாது தண்ணி வண்டியானது எப்படி செல்லும் பாதை சொல்லையா கடவுளே தண்ணி வண்டியானது எப்படி ஆதிரு எப்படி நான் செல்லும் பாதை சொல்லையா கடவுளே விடமாட்டியா <laughs> மட்டும் <laughs> ஒன்னும்ிங்கிட்டுமே 
ராசா பாவாந்த பொண்ணு ஒரே புடிவாதம் புடிச்சு பிராணத்துல வர்ற பொண்ணு மாதிரி அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கா இன்னொரு வாட்டி அவளை பத்தி பேசினேன் மீசையில ஊஞ்சல் கட்டிடுவேன் ஏய் ராசா இந்த வீட்டுல நீ மட்டும் உண்டியாவா இருக்க நான் இருக்கேன் செவத்துல பள்ளிங்க இருக்குது கட்டுல மூட்டை பூச்சிங்க இருக்குது அடுப்புல பூனைங்க இருக்குது பரணியில எலிங்க இருக்குது இவ்வளவு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணு கூட ஒரு மூலையில கிடந்தா என்ன ஆயிடுண்டா ஒரு பாவ மரியாத அந்த பொண்ணு இந்த நிலைக்கு கொண்டாந்து நீ தானடா ஏண்டா எத்தனை வாட்டி சொல்றது அது பிசினஸ் வேணும்னா நீ வச்சு காப்பாத்த இந்த பொம்பளைங்க கிட்ட வச்சுக்கிட்டா தண்ணியில இருக்கிற மீனை தலையில போட்டு நீந்த சொல்லுவாங்க தலையில இருக்கிற பூனைய தண்ணியில போட்டு ஆட சொல்லுவாங்க இவங்களை நம்பினா நாம க்ளோஸ் ஆயிடுவான் உன் கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன் போலாம் நான் அந்த வீட்டை தவிர வேற எந்த வீட்டுக்கும் வரல அந்த வீட்டை தவிர வேற எந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போவேன் அவன் ஒரு புறம்போக்கு எப்படி தடுப்பா பாக்கலாம் நீ வாம போலாம் போமா உள்ள நீ உள்ள போமா நான் பேசிக்கிறேன் இப்ப என்ன செய்வ சோகத்துல பள்ளிங்க இருக்கு கட்டில மூட்டை பூச்சிங்க இருக்கு அடுப்புல பூனைங்க இருக்கு பரணியில எலிங்க இருக்கு அதுங்களோட இதுவும் இருந்துட்டு போகட்டும் அவன் கிழவா உனக்கு புத்தி இருக்க இந்த வேலை ராத்திரியே செஞ்சிருக்கலாம்ல மறுபடியும் கொண்டு போயிட்டானா இல்ல பாப்பாவே போயிருச்சு அவன் என்ன நாலு வாட்டி உதைச்சான் என் சிஷியனுக்கு செவல்ல கொடுத்தான் அவன் என்ன செஞ்சாலும் யார் கேட்க முடியும் முதல்ல இங்க இருந்து வரல நான் நீ ஜெயிக்கிறியோ தோக்கிறியோ திக்குதச தெரியாம எங்கேயாவது ஓடி குதிச்சு சாவியோ ஓ இஷ்டம் நீ என் வீட்டுல இருக்க கூடாது இருந்து <laughs> நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதம்மா உன்னை காப்பாத்த நாங்க இருக்கோம் அந்த பொண்ணு நம்ம சேரி இல்ல உன் வீட்டுல கெட்டு போச்சுன்னு கலங்க வந்துருச்சு அந்த கலங்கத்தை போக்கி அது உண்மை இல்லைன்னு எல்லாரையும் நம்ப வச்ச அப்புறம் தான் அந்த பொண்ணை இங்க இருந்து அனுப்பணும் இல்ல கடைசி வரைக்கும் அது இங்கதான் இருக்கும் இப்படி சொன்னதுக்காக எங்க எல்லாரும் நீ கொண்டாலும் பரவாயில்ல சரிதாங்க உடம்பு தேக்கும் போது பாட்டு பாடாட்டி போனா எனக்கு குளிச்சாப்ல இருக்காது உள்ள நான் நிறுத்திக்கிறேன் வெளியில நீ பாடுறியா நான் வேலை செய்யறவனை தவிர பாட்டு பாடுறவன் இல்ல என்ன எதுக்கு இதை நீ அடைக்கிற கண்டவனும் பாப்பானங்க அதனால அடைக்கிறேன் ஏகாம்பரம் ஏகாம்பரம் எலி போகுது எலி போகுது இதுக்கு முந்தி நீ இது மாதிரி எங்க பாத்திருக்கியோ அதனாலதான் இப்ப பயந்துகிட்டு அடைக்கிறேன் ஏகாம்பரம் ஏகாம்பரம் எலி போகுது எலி போகுது நாளைக்கு சனிக்கிழமை பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் விரதம் ஏகாம்பரம் ஏகாம்பரம் எலி போகுது எலி போகுது ஏன் தாத்தா இவர் என்ன தேச்சு குளிச்சு எத்தனை வாராச்சு எப்பவோ அவன் கிடைச்ச அன்னைக்கு தலை வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவன் குளிச்சு நான் பார்த்ததே இல்ல சரி அப்ப காலையில ரெண்டு பேருக்கும் என்ன தேய்க்கணும் நாலு மணிக்கு எல்லாம் ஏந்திரீங்க ஏகாம்பரம் ஏகாம்பரம் எலி போகுது எலி போகுது
தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்ப ஓ இடம் கீழ ஏ இடம் மேல அதனால அப்ப நீ நீதா நான் நான் தான் இப்ப ஏ அந்தஸ்துக்கு நீ வந்துட்ட நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னாயிட்டோம் இது நீங்க சொல்றதுக்கு வெக்கமால வெக்கம் உள்ளவனா இருந்தா எனக்கு இத்தனை கோடிங்க இருக்காது வெக்கம் உள்ளவனா இருந்தா நீ இந்த பதவிக்கு வந்திருக்கவும் முடியாது நாலு சோவருக்கு மத்தியில கால பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல கோவிந்த் நடுவீதியில காலரை தூக்கி நடந்தா போதும் 
என் நேரம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆனது அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுக்கறேன் சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கிற உனக்கு ரெண்டே நிமிஷம் போதும் அன்னைக்கு அந்தஸ்து குறவான உனக்கு என் பொண்ணை கொடுக்க இஷ்டம் இல்லாம உங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கும்படி அந்த ரவுடி கிட்ட சொன்னேன் அவன் வீட்டுல உங்க பொண்ணு பத்து ராத்திரி படுத்திருந்தா அந்த பொண்ணு என் பக்கத்துல இருந்தா எனக்கு இந்த அந்தஸ்தை வந்திருக்காது எத்தனை விமர்சனத்தை கால இருப்பேன் அதனால தான் வந்து அவளை வேண்டாம் போன்னு சொன்னேன் உண்மையை சொன்னா என் பொண்ணு ஆசி வேண்டான்னு வந்துச்சு அதனால தான் போன் சொன்னேன் ஆமா அதுக்கு என்ன இப்ப இப்ப அவளே அவங்கிட்ட வரிய போயிட்டான் அவனோட தான் வாழ்வேன்னு சொல்றான் நம்ம பிள்ளைங்க வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் அந்தஸ்துக்கு நடுவில் தான் சாவணும் அது நம்ம பெருமை அதனால உனக்குள்ள பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுசால அவளை எழுத்துக்கிட்டு வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க அந்த கரப்பட்டவள நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செஞ்சா பிறவி மச்சம் போயிடும் அதாட்டம் பண சர்ஜரி செஞ்சா வாழ்க்கை கரை போயிடும் ஒரு ரவுடி கிட்ட குடும்பம் நடத்தினவளை இது என் காஃபி எஸ்டேட் ஓம் பேர்ல எழுதின டாக்குமெண்ட் உண்மை சொன்னா இது என் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் ஓம் பேருக்கு எழுதின தஸ்தாவேஜ் இது எல்ஐசி ஓம் பேர் நாமினேட் ஆயிருக்கு இது பேங்க் அக்கவுண்ட் இது பிளாக் அக்கவுண்ட் இதெல்லாம் சுச்சாத்தாவ நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஒன்னதாயிடும் எத்தனை கல்பனா வேணாலும் வச்சுக்க எனக்கு ஆட்சேபனை இல்ல அந்த ரவுடியோட என் பொண்ணு இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு ஆகாது நீங்க சட்டசபை உறுப்பினர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்த முதல் தீர்மானம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா நல்ல சமயத்துல வந்து எழுதிக்கங்க நான் எடுத்த முதல் தீர்மானம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சுஜாதாவை மனசார விரும்புறேன் ஆனா அவ ஒரு அயோக்கியனோட துரோகத்துக்கு பலியாய் போயிட்ட என் சுஜாதா என்னை விட்டு பிரிஞ்சிட்டா நான் விரும்புனது அவ சரீரத்தை இல்ல அவ மனச அது எப்பவும் எனக்கு தான் அவளுக்கு நடந்த துரோகத்தை நான் மறந்துட்டேன் நான் எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் சரி அவளை என் வாழ்க்கை துணவியாக்கிக்கிறது என் அதிர்ஷ்டமும் நினைக்கிறேன் பெண்களை அகல்யா வாட்டம் கல்லாக்க கூடாது வணங்கி தேவதையாக்கணும் அது என் பாலிசி எத்தனையோ பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ரொம்ப நல்லா பதில் சொன்னீங்க சார் வரோம் சார் வரோம் சார் You are really great. Sanilla, I'm going to write your diary. CM, you're going to be a leader. You're going to be a leader. You're going to be a leader. Are you coming here? Raja, you're not here. 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 I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. நமஸ்காரம் <laughs> 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 வணக்கம் நமஸ்காரம் சலாம் குட் மார்னிங் ஆல் விடு அவர் போயிட்டார் என்றீங்க ஆமா நம்ம எம்எல்ஏ கோவிந்த் சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி அனுப்புனாரு நீங்க சொல்ல சொன்னா சொல்றேன் இல்லாடி போனா போறேன் ஐயோ சொல்லுங்க இது வரப்போற மந்திரி யாரு விஷயம் தற்சமயம் எம்எல்ஏவோட விஷயம் சுப காரியம் நம்ம எம்எல்ஏ சார் அர்ஜென்டா உங்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாரு ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னாரு அவரே வருவாரு நேஷனல் பார்ட்டி கவுன்சில் மீட்டிங் இல்லையா அதனால என்ன அனுப்புனாரு அவர் வர சொன்னார் ஏதோ முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும் அவர் வாண்டா வராம இருப்பேனா வாங்க பார்சுஜி ஒரு சமயம் உங்க அப்பாவை நான் சந்திக்காதனால நம்ம கல்யாணம் நின்னு போச்சு இப்ப சந்திச்சியா அவரே வந்து என்ன சந்திச்சாரு அப்படினா அப்பாவோட அந்தஸ்துக்கு வாழ்ந்துட்டு போல இருக்கு போகட்டும் ஏதோ பெரியவர் வேதனைப்படுறாருன்னு உடனே <laughs> 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 கடைசி <laughs> அயோக்கியனுக்கு தூரமா இருக்கிறத விட அதிர்ஷ்டம் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ போறதுக்குள்ள 
உனக்கு மனநில சரியில்லைன்னு அதனாலதான் அந்த ரவுடியோட ஓடி போயிட்டு டாக்டர் சர்டிபிகேட் தயாரா இருக்கு நாளை காலையில் ஏழு மணிக்கு நம்ம கல்யாணம் முகூர்த்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல நாளைக்கு முகூர்த்தம் ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் இப்பவும் முகூர்த்தம் நல்லா இல்ல இதுவரைக்கும் அவளை நீ என்ன செஞ்சாலும் என்ன பேசினாலும் அவ மனுஷங்க நீ யாரும் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா இப்ப அவளை ஒரு வார்த்தை திட்டுனா திட்டுனவனை வெட்டி வெட்டி கட்டி கட்டி வீச இந்த ராஜா இருக்கான்னு நிரூபிச்சிடுவேன் அவனை பிடிச்சி வெட்டி துண்டு துண்டாக்கிடுங்கடா இன்னைக்கு தான் உனக்கு வீரம் வந்திருக்கடா இதத்தான் நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரச ரசா செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு விடுங்கடா சாமர்த்தியத்தை <laughs> புகழ்வானுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> சாமி வேண்டாம் சாமி 
！哎，你把，哎呀呀，你呀！मनुष्य
இதுவரைக்கும் இல்ல இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுல இருக்கிறது எனக்கு வெக்கமா இருக்கு வெக்கப்படாம இருந்தா சரி சரிதான் எல்லாரும் வாங்க வாங்க நானும் சுஜாதாவும் நானும் சுஜாதாவும் சொல்லு 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 என்னக்கு சொல்றதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறோம் சொல்லு கவனிங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் வந்ததும் பெரிய வந்து முன்னால ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஒரே வீட்டுல இருக்க கூடாது அது என்ன இது வரைக்கும் சேர்ந்தே இருந்தோம் கல்யாணம் சேரணமே தவிர பிரிய கூடாது சம்பிரதாயம் நான் இப்ப சொன்னதாட்டம் கேட்கலன்னா கொண்டு வேண்டா ராசா நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சதும் சூரியதுக்கு அப்புறம் உன் கல்யாணம் ராசா மப்பா இருந்த வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் இதோ கொஞ்சமா விட காலியா இருக்கு பொண்ணை கொண்டு போய் அந்த வீட்டுல வைங்கமா மளிகை <laughs> 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 சுஜதா <laughs> 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 எனக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய அவனை எதிர்க்க என் ஒத்தனால மட்டும் முடியாது அவனுக்கு ஆதரவா இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கானவங்களை அழிக்கிறதுக்கு பத்தாயிரக்கணக்கில் எனக்கு படைங்க வந்திருக்கு அவன் சிலரை எதிர்க்க ஆனா பலரை எதிர்க்க முடியாது அவனை என் ஆளுங்க தூண்டி விட்டு கொண்டு வந்து துண்டு துண்டா வெட்டி தூக்கி எரிஞ்சிடுவாங்க அவனை மட்டும் இல்ல அந்த சீரியல் இருக்கிற பச்சை பிள்ளைங்க கூட பார்க்காம அத்தனை பேரையும் வெட்டி கொண்டுடுவாங்க எனக்கு வேண்டியது அவங்க சாவில் உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் நீ வாசலை தாண்டி வெளியே போன உன் கூட்டத்தையே அழிச்சு தோரணமா கட்டி தொங்க விட்டுடுவேன் அது நடக்காம இருக்கணும்னா நம்ம கல்யாணம் நடக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்க நாளைக்கு காலையில நம்ம கல்யாணம் அதுக்கு தயாராரு இந்த கல்யாணம் ஆடம்பரம் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம நான் ஒரு தொண்டங்கிற முறையில எளிமையா நடக்குது நான் வளர்ந்தது உங்க அன்புனால நான் வாழ்றது உங்க நம்பிக்கையால தொழிலாளிங்க ரத்தமே என் ரத்தம் நான் எம்எல்ஏ ஆன உடனே கொடுத்த வாக்குப்படி ஒரு ரவுடி கையில சிக்கி கெடுக்கப்பட்ட இந்த பெண்ணுக்கு புது வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்காக உங்க எல்லாரும் முன்னாலேயே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பெண் வாழ்க்கை பாலைவனத்துல மழை மாதிரி ஆகக்கூடாது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன் இந்த கல்யாணத்துல யாருக்காவது ஆட்சேபன இருந்தா பயம் இல்லாம சொல்லலாம் சுஜி நீ கூட நீங்க ஒத்துக்கிட்டு உங்க சம்மதத்தை கைத்தட்டல் மூலமா தெரிவிச்சா அந்த சந்தோஷத்துல நான் தாலி கட்டுறேன் கல்பனா தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்களா பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணு விஷயம் எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முந்தைய தெரிஞ்சது எவனையும் நம்பினா மோசம் போயிட்ட இந்த கல்யாணம் நின்று போகணும் ஆனா அவ ஆத்மா சாந்தி அடையிற கல்யாணங்கிறதுனால நடக்குது அவ ஆத்மா சாந்திக்காக நாம எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் மௌனமா இருந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணம் நடக்கும்
உட்காருங்க சமயத்தில் வந்த நீ அழிச்சானு அழியாத எங்க அன்ப பார்த்து இனியாவது மைதானா மாறுறதுக்கு முயற்சி செய் உன்னை கைது செஞ்சு எப்பவோ ஜெயிலுக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் ஆனா மனிதனை மனசால மாத்தணுங்கிறது தான் என் பாலிசி இன்னொரு தடவை நீ வாழ்க்கைய பாழக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யாத வாசுஜி ஏ அப்படி பாக்குறீங்க அங்க பைத்தியக்காரன கத்திக்கிட்டு இருக்கான் நீ இவ்வளவு ஈஸியா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்குவேன்னு நினைக்கவே இல்ல சுஜி அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் பெண்களை ஏமாத்துறது எவ்வளவு ஈஸி எக்ஸ்கியூஸ் மீ என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசிட்டு வரேன் என்னமோ ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் முதலிரவு ஏதோ இனிய உறவுங்கிறாங்க இப்ப ஓ முதலிரவு எவ்வளவு வேதனையோட இருக்கு பாத்தியா கட்டிக்கிட்ட புருஷன் உன்னோட அனுபவிக்க வேண்டிய சுகத்தை ஓ முன்னாலேயே இன்னொருத்தியோட அனுபவிக்கிறத கண்டு உனக்கு எவ்வளவு இதய வேதனையா இருக்கு பாத்திய எனக்கு தெரியும் என்கிட்ட உனக்கு இஷ்டம் இல்ல அதனால நீ என்னை மதிக்கவே மாட்ட ஆனா நான் உன்னை அவமதிக்கிறதுக்காக கட்டிக்கிட்டேன் உன் ஆஸ்திக்காக கட்டிக்கிட்டேன் உன்னை என்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு என் அரசியல் செல்வாக்கு அதிகமாக்கி கட்டிக்கிட்டேன் இந்த நாட்டில் நான் ஒரு பெரிய மனுஷனா பேர் எடுக்கிறதுக்கு பப்ளிசிட்டிக்காக கட்டிக்கிட்டேன் நான் சொல்றத கவனமா கேளு நீ என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ எனக்கு தெரியாது உன்னை நான் மோசம் பண்ணி இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சேன்னு ஒரு ராஜா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை கொலை பண்றதுக்காக இங்க வருவான் வீர இனிய வீர சொர்க்கத்துக்கு போவான் ஓம் விருப்பத்தோட தான் இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னு நீ அவனை நம்ப வச்சா ஒரு தொல்லையும் இருக்காது நான் சொல்றத நீ கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உனக்கு நீயே நல்லா யோசிச்சு பாரு ஒருவேளை <laughs> 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 
நீ பேசுறதெல்லாம் உண்மையா ஏ சுஜாதாவா பேசுறது என்கிட்ட நாடகம் ஆடுறியா சுஜி நீ சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நான் கேக்குற கடைசி வார்த்தை இது சொல்லு சொல்லு என்ன கலாட்டா ஏ மேல கை வைக்கறியா நீ செஞ்ச வேலைக்கு ஓ பல்ல ஓடச்சிருக்கணும் ஒன்ன மாதிரி அயோக்கியம் கிட்ட மனித தன்மையோட பேசி ஆனதாபம் காட்றது ஏ தப்புடா பெரிய மனித தன்மை மனிதர்களை கொலை பண்ணி சமாதி கட்டி அந்த சமாதிக்கு வர்ணம் பூசி மாலை போட்ட மாதிரி இருக்கு நீ என்கிட்ட காட்ட அனுதாபம் உன்ன மாதிரி கோடி பேர் மோசம் பண்ணாலோ இல்லைனாலோ நான் அதை லட்சியம் செய்யல ஏன் பாதையை விட்டு ஓம் பாதைக்கு வந்ததுனால இப்படி ஆத்திரமாவது வருது ஆனா ஏன் கடந்த கால வாழ்க்கை கதவை திறக்க இதெல்லாம் எனக்கு உதவுது எவனா இருந்தாலும் ஏன் காலடிக்கு வரணும் தவிர நான் எவன்கிட்டையும் போறவன் இல்ல போயிடு இல்லாட்டி போனா எந்த நிமிஷம் என்ன செய்வேனோ எந்த அளவுக்கு மாறி போவேனோ வெடிக்கல என் மனசு எந்த விஸ்வரூபம் எடுக்குமோ எனக்கே தெரியாது அதுதான் எனக்கும் வேண்டியது இந்த விஸ்வரூபங்கள் இந்த அட்டகாசங்களோட மறுபடியும் என் அடைய முயற்சிக்கிறத விட்டுணும் சொல்றதுக்கு தான் வந்த இப்ப நான் கோடீஸ்வரனோட பொண்ணு மட்டும் இல்ல கொடி பறக்கிற அரசியல் தலைவன் மனைவி கூட இப்ப நான் அனுபவிக்கிற சந்தோஷம் நீ அளக்க முடியாதது நான் விளக்க முடியாதது நம்ம ரெண்டு பேர் கிடையில நடந்தத ஒரு பாழங்கனவாக்களுக்கு கட்டின சமாதியா முந்தாசுக்கு கட்டின தாஜ்மஹாலா இதெல்லாம் நீ சொன்ன கதை தான் நீ சொன்ன கதையை நீயே தப்புன்னு நிரூபிச்சுட்ட நடந்தது மறந்துட்டு ஆரம்ப இடத்துக்கே புறப்படுற என்னை ஏமாத்தி மோசம் பண்ணவோ காதலுக்கு சமாதி கட்டுற என்னடா பாக்குறீங்க திருட்டு பசங்களா அரசியல்வாதி <laughs> 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 எதுக்குமா இந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு துன்பத்தை வரவழைச்சுக்கிற இப்ப வேணா சாவு எதுக்குன்னா நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் உன் சாவுக்கு காரணம் அந்த ராஜா தான் நிரூபிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பேப்பர் சாவு பாரு நீயும் ஒரு பெண் தான் உன் கண்முனால நான் எத்தனையோ பெண்களோட விளையாடி இருக்கேன் பாரு அன்னைக்கு ரீட்டா விடிய விடிய உன் கண் முன்னால என்ன கலாட்டா செஞ்சான்னு நீயும் புகாரம் திங்கிற உனக்கும் ஆசைங்க இருக்கும் என்னமோ இந்த ஒரு வாரமா வேலை டென்ஷன்ல இருந்து பொண்ணுங்க வாடையே இல்லை என்ன இன்னைக்கு நீ ரொம்ப கிளாமரா இருக்கு ராத்திரிக்கு வேற எவ்வளவு இங்க வர்றதா இல்ல வா என்னடி நான் வேத்து மனுஷன் இல்ல உனக்கு தாலி கட்டின புருஷன் உன்னைய இஷ்டப்படி அனுபவிக்கிற அதிகாரம் உள்ள வண்டி எங்கய நம்ம காதல் இப்பதான் கணிஞ்சது உன் மேல இருந்த மோகன் தீந்து போச்சு ஓ சாரி உனக்கு பேமெண்ட் கொடுக்காம போறம் பாத்தியா இத ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்க நான் இன்னொரு வாட்டி இப்படி செஞ்சா இதை விட ரெண்டு மடங்கு தரேன் சரிதானா நான் ரொம்ப ப்ராட் மைண்ட் உள்ளவன் 
நீ யாரோட எங்க சுத்தினாலும் என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ராஜா ராஸ்கர தவிர என்ன நான் பதவியில இருக்கேன் இல்லையா அதனால யாருக்கும் தெரியாம ரகசியமா இதோ விஷம் வேணும்னா இப்ப செத்துப்போ பாரு உன் தலைய வாரிக்கிட்டு செத்துப்போ யாராவது ரேப் பண்ணி செத்து போயிட்டு தான் நினைக்க போறாங்க ஓ ஓ எங்கிட்ட ஸ்டாம்ப் பேப்பர் இருக்குல்ல சாவ மாட்டேன் சில நொடியில சிங்கார வேலர் வருவாரு அவர் பேசுறவரைக்கும் யாரும் பேசக்கூடாது அவர் அசை சொல்றவரைக்கும் யாரும் அசை கூடாது கார் கரெக்டா இங்க வந்துட்டு இருக்கு நான் சொல்ற வரைக்கும் யாரும் வர போடக்கூடாது வர வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு போதும் உடுங்கடி அட உடுங்கடி எவனாவது பாத்துருவா ஐயோ உங்களோட தொல்லையா போச்ச ரொம்ப நல்லா இருந்தது டாட்டா வர இருங்க காசு கொடுக்க சொல்றேன் அப்ப நசுக்கி கொண்டுட்டாளுங்க நெல்லுங்க அலுப்பா இருக்கு முக்கியமான ஒருத்தம் போடுங்க பாட்டி ரொம்ப நைட்டுக்கு வெட்டா இருக்குங்க மேப்படி விஷயம் கிடைக்குமா உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஏற்பாடு செய்யறேன் இப்ப நான் வந்த வேலை என்னன்னா இந்த ஸ்டேட்ல சீக்கிரம் இடத்தேர்தல் வரப்போகுது சொல்றத கவனிக்காம உட்கொண்டா செருப்பால் அடிப்பேன் இந்த கவர்மெண்ட் மாத்திட்டு புது கவர்மெண்ட்டுக்காக திறமசாலி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க மேலிடத்துல என்ன அனுப்புனாங்க நீங்கள்லாம் எனக்கு திருப்தியா இருந்தா நம்ம பாத்திக்கு உங்களை சிபாரிசு செய்யறேன் விஷயம் எப்போன்னு நைட்டுங்க நிஜமா சத்தியம் மீதிய நைட்ல பேசிக்கலாம் ஏற்பாடு செய்யறத செய்யற கொஞ்சம் இளசா இருந்தா நல்லா இருக்கும் பழச தள்ளிடாத இந்த எலி அதிகாரத்துல உக்கார வைக்க மேலிடத்துல இருந்து அந்த பெருச்சாளி வந்திருக்குதா பாக்கிறேன் அங்கே இங்கே கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ரவுடி ராஜாவத்தான் இந்த பசங்களுக்கு தெரியும் ஆனா தலக்கணம் பிடிச்சவன் தலைய வெட்டி கசாப்பு போடுற இந்த சிங்கம் ராஜாவை இனிமே தான் தெரியும் அவ அணு அணுவா எல்லாரையும் நம்ப வச்சு மேல்படி கேட்டு தான் நினைக்கிறான் ஆனா அதே அவனுக்கு கடைசி படியாக்கி கீழ்படிக்கு முடிய பிடிச்சு கொண்டு வர்றதுதான் இனிமே என் லட்சியம் அப்ப சுஜாதாவியே சொல்ல வைக்கிற அவன் ஜெயிச்சானா நான் ஜெயிச்சேன்னு ஐயா இவருக்கு லேபர் வர்க்கத்துல ரொம்ப செல்வாக்குண்டு இவர் மாமனாருக்கு பணக்கார வர்க்கத்துல செல்வாக்குண்டு நீங்க ஊன்னு சொன்னா இவர் சீம் ஆயிடுவாரு நீ எனக்கு சொல்றியாடா செருப்பால் அடிப்பேன் நான் எவனு சொல்றனோ அவன் சீஎம் சுஜி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> <laughs> கார்ல வரும்போது ரோட்ல வந்துகிட்டு இருந்தது சேல ஜாக்கெட்டு ஒரு மாதிரியா இருக்குதுன்னு லிப்ட் கொடுத்து கொண்டாந்தேன் தெரியாத கார்ல உட்காந்துட்டா அவர் அப்பாவி நீங்க என்னதால ஜாக்கிரதையா கொண்டாந்தீங்க நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ சீ சுமாரு ஓ உருப்படி நினைக்கல ஓ உருப்படினு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இங்க வர வேண்டியது இல்ல ஒன்னே கூட்டிட்டு வர சொல்லிருப்பேன் சரக்கு கொண்டா இது வரைக்கும் ஒன்னே நடக்கல வாடா 
என்னது புத்தி இல்லாம அவன் ஏற்கனவே பொம்பளை போறீக்கி நம்ம வீட்டுக்குள்ள எது கூட்டிட்டு வந்த இது விடு நினைச்சா அவச்சார விடுது நினைச்சா நீ ஒரு பொம்பளை தானா சரி வயமுறா ஒண்ணே தான நீ ஒரு ஆம்பளை தானா ஒண்ணையே விட்டு உன் பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு வான்னு சொன்னப்போ அவனை செயற்படுத்தி எதுக்கு அடிக்கலடா அப்படினா சாந்திரி எனக்கு ஐஸ் வச்சு அனுப்புலாம் நினைச்சியா நான் கூட்டி அந்ததுக்கு உபசார விடுதின்னு சொல்றியே இப்ப அனுப்புற நீ ஒரு புரோக்கர் நினை வச்சுக்க ஒண்ண மாதிரி அசிங்கமானவனுக்கு பொண்டாட்டியா இருக்கறத விட பத்து பேர் வேசின்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி அப்பாவியோட ஓடி போறது நல்லது காசு பணம் எல்லாட்டி போனாலும் கட்டினவளை ஒன்ன மாதிரி விக்க மாட்டான் பாய போலாம் ராஜரத்னம் சொல்லி அனுப்புனாரு ஆனா எவ்வளவு வேணாலும் தரேன்னாரு அவர் ரெண்டாம் தரத்தை முடிக்க சொன்னாரு ஜானி வந்தா கார் அனுப்புனாரு ஷேர் எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துட்டு தனக்கு இடைஞ்சிடலாம் பாத்துக்க சொன்னாரு அனந்தராஜ் குரூப் வந்து நம்ம பூரா விஷயங்கள் அவளே பாத்துக்கிட்டு ரெண்டு லட்சம் தரேன்னு சொன்னாங்க ஒரு சின்ன ரவுடி வளர்ந்து பெரிய ரவுடி ஆயிட்டான்னா இந்த பிரபலமானவங்களுக்கு என்ன பலம் வந்துடுது எதானாலும் நம்ம பிடிக்குள்ள அவங்க இருக்கணும் தவிர அவங்க பிடிக்குள்ள இந்த ராஜா எப்பவும் இல்ல இந்த விஸ்வரூபத்துக்கு காரணம் நான் நினைச்சத சாதிக்கிறதுக்கே தவிர அவங்க நினைச்சது சாதிக்க வைக்கிறதுக்கு இல்ல பெரிய மனுஷங்கிற ஒவ்வொருத்தனும் என் காலடியில இருக்கணும் இந்த பொன்னாலதான் இப்படி ஆயிட்ட அவ பேச இந்த சுத்து வட்டாரத்துல எங்கேயும் கேட்க கூடாது என் முன்னால நீ பேசவே கூடாது அந்த பொண்ணு சொன்ன வார்த்தையை தட்டாதப்பா அது அவத்த கட்ட நீ என்ன கட்டிக்காம போட்ட அவ வாயால என் பாத சரின்னு சொல்ல வச்சு அவ கையாலேயே நெத்தியில கட்டீர் கட்ட வைக்கிறேன் கேளவா அப்படின்னா எத்தனை தலையை வெட்டுவேன் எத்தனை வீட்டுல கொள்ளை அடிப்பேன் உன் தாகம் தீர்றதுக்கு எவ்வளவுதான் ரத்த வேணும் உனக்கு சொல்ற என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ என் லட்சியத்தோட முடிவு என்ன ஆகுமோ எனக்கே தெரியாது உடம்பு சரியில்லையா என்ன கேளுங்க நீ போய் பச்சவங்களா பஞ்சி சூடா கொண்டா சரே பயங்கர காரமா இருக்கணும் கதவு சாத்திட்டு போ என்ன பூ வச்சுக்கல போல இருக்கு இஷ்டம் இல்லையா கசங்கி போயிடுனா சூடான பஞ்சிங்க என்ன பத்தி அது சொல்லாம போய்கிட்டு இருக்கே என்ன நானே சொல்லிக்கணுமா இதுக்கு தானா உனக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறோம் வாடுவா இவர் சிங்கார வேலைங்க சென்ட்ரல் இவர் தலைங்க ஸ்டேட் ஸ்டேட் இவர் காலுங்க ஆல் கேபினட்ஸ் இவர் கையில பச்சை மிளகாய் பஜ்ஜி ஆட்டம் இங்க எதுக்கு வந்த லே லேடிஸ் இருக்காங்க நீ எதுக்கு போ எனக்கு ஐட்டம் பிடிச்சா லொழிய லேடிஸ் கிட்ட வர மாட்டேன் நான் வீசுன வாளையில நீ தான் பெரிய மீன் நான் யாரும் தெரிஞ்சு தான் வந்தியா இல்ல குடி போதையில வந்திருக்கியா ஐய குடி குடி நமக்கு பழக்கம் இல்ல இது ஒரு பழக்கம் தான் அதுவும் ஃபேமிலி சோன்லி உன் புருஷனை சீயம் ஆக்குறேன் அவன் தான் இந்த பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கான் பயப்படாத டேய் விபச்சாரிய இடிவா சொல்றாங்கன்னா அது அவன் பொருளாதார பலகீனோ அவன் சக்தியற்ற நிலை ஆனா ஒரு குடும்ப பொண்ணை இன்னொரு ஆம்பளை தான் படுக்கைக்கு வர சொல்லி அவன் சொந்த வீட்டிலேயே கேட்கிறான்னா பரந்த உலகமே தலை குனிஞ்சு வணங்குற பாரத பெண்ணோட மதிப்பு இந்த நாட்டுல சந்தையில வாங்குற சரக்கா போயிடுச்சா நமக்கு என்ன தெரியுமா நான் கும்புறது ஓட்டு உனக்கு தான் வா மேலு <laughs> <laughs> எறும்பு புத்துல பாம்பு பூந்ததாட்டும் என் ரவுடி தரத்தினால் அஸ்திவாரம் போட்டா அது மேல தாண்டாவும் அரசியல் உட்காந்து ஆட்சி பண்ணுது நான் சொல்ல போறது நீங்க எல்லாம் கவனமா கேளுங்க நடக்க போற எலக்ஷன்ல நீங்க யாரும் நிக்க கூடாது நின்னீங்களோ என்ன போறது உங்க ஓட்டுங்களை இல்ல வெட்டப்பட்ட தலைகளை உங்களையும் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறவங்களையும் சேர்த்து கட்டி வங்காள கூடா கடல்ல போட்டுடுறேன் யாரும் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறாங்கன்னு பாக்குறேன் அசம்பிளி ஹால் காலியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்னாட்டம் ரத்தம் குடிக்கிற நரிங்க அங்க ஆட்சி செய்ய நான் விட மாட்டேன் ஒரு பெண்ணா உன்னை விட உயர்ந்தவன் நிரூபிக்க சொன்னா அவ மறந்து போனாலும் நான் மறந்து போகல நான் உயர்ந்தவனா ஆகாட்டி போனாலும் அழகது இல்லாத உன்னை உயர்ந்தவனாக்க மாட்டேன் இது அந்த பெண்ணுக்காக இல்ல என் மனசுல கொஞ்ச நாள் இருந்த அந்த பெண் தெய்வத்துக்காக பாத்தீங்களா எதிர்பார்த்தியாலும் ஈஸியா தோக்கச்சிடலாம் இவனை என்ன செய்யறது ரவுடினாலும் 
राजाटा <laughs> जिक 
அதனால என் மேல ஏற்பட்ட கலங்கம் அழிஞ்சிடும் நாம ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு ஒற்றுமை எல்லாரும் நம்புவாங்க வாயுள்ள மனுஷங்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக வாயில் அதை கடவுள் கிட்ட நடிக்கிறது எல்லாருக்கும் ஈஸி நாளை காலையில விழா நட காட்டி போனா அப்புறம் சாயங்காலத்துக்கு எல்லாம் உன் வயத்துல வளர்ற பச்ச சிசு பாப்பா கண் திறக்காதையே கண்ணு மூடிடும் தாய் பாலிசி பத்தி நீ யோசிச்சாலும் தந்த பாலிசி பத்தி நான் யோசிக்கிறதுக்கு இல்ல ஒரு பொண்ணுக்கு நடக்க போற கொடுமை என்ன துணிஞ்சு உங்ககிட்ட வர வச்சது சுஜாத் அவனை மோசம் பண்ணல ஒரு பெரிய சூழ்ச்சி பண்ணி அவளை கல்யாணத்துக்கு ஒப்புக்கொள்ள வச்சாங்க போறாங்க <laughs> <laughs> <laughs>
¿Ah? Que se ve que mira un coñe que no. Kuriyavan kaiyala wo andi mat chadang narakka kuda. Adu narakka ma kapatte. 